মঙ্গলবার বিকেলে নিজস্ব বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তথা মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি তজমুল হোসেন এদিনেরই সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা মোকাবিলায় চলা লকডাউন পরিস্থিতি ও আমফান বিপর্যয়ের পরে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ও দলের নেতা মন্ত্রীদের কাজের ক্ষতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে তীব্র সমালোচনা করলেন তজমুল বাবু আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী লকডাউনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে তিনি রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ওনার অনুপ্রেরণায় এবং নির্দেশ মতো আমরাও আমরাও প্রথম দিন থেকে মানুষের এই বিপদে বিপদে আপদে বিপদে আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি পশ্চিমবঙ্গ এই সময় খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে থেকে নেতৃত্ব সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং করোনা মহামারীকে এক নির্মূল করার নির্মূল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন এবং সাথে সাথে আমফানের জন্য যে অপরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেই বিপর্যয় থেকে পুনর্নির্মাণের জন্য দ্রুতগতিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন এই উভয় সংকটের সময় তৈরি হওয়া প্রতিকূলতাগুলি আশপাশের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর দুর্দশা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে এবং অনেকের কাছে এই লড়াই কেবল মানবিক মানসিকভাবে কঠিন নয় তাদের কাছে এই লড়াই অস্তিত্বের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সময় সকলে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন বিজেপি তাদের সকল প্রয়াস বাংলাকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে এবং কঠিন সময়ে রাজ্যের পাশে না দাঁড়িয়ে তারা কেবল রাজ্যকে অপমান করতে ব্যস্ত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তাদের ব্যস্ত বলেন মধ্যপ্রদেশ বলেন তামিলনাড়ু বলেন রাজস্থান বলেন তেলেঙ্গানা বলেন পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলির অবস্থা একদম শোচনীয় অবস্থা তার তুলনায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ লক্ষ্য গুণে ভালো এমনকি আপনারা জানেন নিশ্চয়ই ত্রুটিপূর্ণ কিট পাঠিয়ে বিজেপি বাংলার মানুষের প্রাণ সংশয় তৈরি করার চেষ্টাও করেছিল তিনি বলেন করোনা এবং আমফান বিপর্যয় যখন রাজ্য সরকার ও তৃণমূল দলের নেতাকর্মীরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক সহযোগিতা করছেন ঠিক তখন বিজেপি দলের নেতাকর্মীরা সাম্প্রদায়িকতা তৃণমূল সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাছাড়া করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য যখন মাসুল দিচ্ছে দেশবাসী ঠিক তখন দেশবাসীর মঙ্গলের কথা না ভেবে নিজেদের আধিপত্য লাভে মত্ত বিজেপি আমফান যেটা হয়েছে ওদিকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে সেই যে চব্বিশ ঘন্টার প্রমোশনা একদম নিঃস্বর মতো সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের দিদি দাঁড়িয়ে থেকে দু চার দিন পাঁচ দিনের মধ্যে সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা করতে হবে জল ছিল না পানীয় জল ছিল না কিছু ছিল না কোনো কিছু ছিল রাস্তাঘাট বন্ধ ছিল বিদ্যুৎ ছিল সমস্ত কিছু বন্ধ ছিল গড়ি গড়ি করে সেনা নামিয়ে উনি দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন করোনার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বিজেপি পুরো রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট করার যে চেষ্টা করেছিল তার কয়েকটা ঘটনা আপনাদের সামনে আমি উল্লেখ করছি যেমন মুর্শিদাবাদ টিকিয়াপাড়া এবং হুগলির তেলেনিপাড়ার ঘটনা সাথে সাথে একটা দুঃখজনক ঘটনা আমাদের চণ্ডীপুর একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানির মতো ঘটনা ঘটে গেছিল আপনারা হয়তো দেখেছেন যে চণ্ডীপুরে একটা সামান্য ঘটনা সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি যা সাম্প্রদায়িক উস্কানি যে করেছিল তো ভেবেছিল কি তিনি আরও বলেন যে দলের একজন নেতা কোনো মানুষের মুখে এক মুঠো আহা তুলে দিতে পারেনি সেই দলের পক্ষ থেকে চালানো হচ্ছে তৃণমূল সরকারের অপপ্রচার এর তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপাশি লকডাউন পরিস্থিতিতে উত্তর মালদার বিজেপি সংসদের ভূমিকা নিয়েও বেশ কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন তজমুল হোসেন আমরা দেখেছি সেখানকার আমাদের এখানকার সাংসদ সেও এসে সাম্প্রদায়িক ঘটনাকে আরও বড় উস্কানি করার উদ্দেশ্যে এবং বিরাট একটা হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে দাঙ্গা লাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি এসে এমন অক্ষেপ করলেন যে কি না কি হয়ে গেছে আমাদেরকে যখনই আমাদের নেতৃত্ব আমাদের রাজ্য থেকে নির্দেশ মতো আমরা যখনই আসলাম এসে পরে আমরা প্রশাসন মলে আমরা বিডিও অফিসে বসে আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিডিও থেকে শুরু করে আইসি থেকে শুরু করে সবাই মিলে আমরা সেটাকে সমাধান করেছি কিন্তু ওদের কাজ হচ্ছে যে কোথায় উস্কানি হয় কোথায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং ভোট কীরকম আমাদের এই সাম্প্রদায়িক বলে ভোটটা আছে এটাই হচ্ছে ওদের মূল উদ্দেশ্য অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই 
মানুষের পাশে থাকার ওদের কোনো উদ্দেশ্য নেই ওদের উদ্দেশ্য যে ডাঙ্গা লাগাও হিন্দু মুসলমান করে দাও ভোট ভাগাভাগি করে এই হচ্ছে ওদের কাজ